আমরা তাহলে ওই বিষ্ণু কে স্মরণ করে আমরা শুরু করব ইয়ম ব্রহ্মা বরুণীন্দ্র রুদ্রমরুত ध्यानावस्थित तदगति न मनसा पश्य योगिनो আমরা ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলাম বিষ্ণু শব্দের অর্থ যিনি সর্বব্যাপী তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু তো সর্বব্যাপিত্বকে স্মরণ করলে পবিত্র কেন হয় কেন তখন স্বার্থপরতা থাকে না যখন আমরা সমস্ত সেই সবাইকে স্মরণ করছি যিনি সর্বব্যাপী তখন ক্ষুদ্রতা চলে যায় ক্ষুদ্রতা চলে গেলেই সেটাই হয় পবিত্রতা আমরা যখন এই পবিত্র অপবিত্র শব্দগুলো আমরা বলি তো আসল হচ্ছে এই ক্ষুদ্রতা আর বিশালতা যখন বিশাল হয় মনটি যখন সবাইকে গ্রহণ করতে পারে মন তখন সেই মনটি হচ্ছে পবিত্র মন কেন বিশাল কেন আমাদের যিনি ভগবান তিনি সর্বব্যাপী সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন ভাগবতে ওই শিক্ষাটাই খুব সুন্দর করে বারবার দিচ্ছেন এবং ভাগবত হচ্ছে একটি ধর্মগ্রন্থ যেখানে ভক্তি এবং জ্ঞানকে মিশ্রণ করে দেওয়া হয়েছে ভক্তিও রয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান রয়েছে তো এই জ্ঞানীর কথাও বলছেন ভক্তির কথাও বলছেন আমরা গত মাসে যে আলোচনা করেছিলাম যে বিদুর তিনি তীর্থযাত্রা শেষ করে ফিরে এসছেন এবং কেমন করে বিদুরের জন্ম হলো কেমন করে বিদুর এই রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত হলেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখন ওই এই সেপ্টেম্বর মাসে আমরা আর একটুখানি বিদুর কেমন করে ওদেরকে সাহায্য করছেন শেষ পর্যন্ত বিদুর ছিলেন ওদের যেন অন্তর আত্মা যদিও তার জন্ম হয়েছিল দাসী গর্ভে মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে কিন্তু দাসী গর্ভে তো সেইটার জন্যে বিদুরকে একটু যেন ছোট দৃষ্টিতে দেখা হয় কিন্তু যুধিষ্ঠির বড্ড ভালোবাসতেন বিদুরকে খুব শ্রদ্ধা করতেন কেন তার জ্ঞানের জন্য তখন ওইখানে সকলেই বিদুরকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন ওর জ্ঞানের জন্য একদিকে যেমন আমরা দেখছি যে এইগুলো ছিল যে দাসী গর্ভে জন্ম হয়েছে বলে বিদুরকে দাসী পুত্র বলা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আবার কিন্তু তার জ্ঞানের জন্য সম্মান করা হচ্ছে এবং বিদুর বিদুর ছিলেন ওই রাজার উপদেষ্টা রাজা তিনি তাকে উপদেশ করতেন এবং তাকে গাইড করতেন কিন্তু বিদুর ভালোবাসতেন যেহেতু তিনি ধর্মের পথে চলেছেন কখনো ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি তাই যখন শেষের দিকে এই ছেলেগুলি সব বড় হয়ে গেল তারা যখন নিজেদের মধ্যে রাজত্ব ঠিক করছে এবং সেই সময় শেষেতে ওরা দেখা গেল যে ওরা ওদের মধ্যে উনি সাপোর্ট করছেন পাণ্ডবদের কেন না ওরা ধর্মের পথে ছিল বলে সে বিদুর তিনি তীর্থযাত্রা শেষ করে ফিরে এসেছেন ইতিমধ্যে সব তো একেবারে লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে যুদ্ধের পর কি কোথায় আছে কোনো ঠিক নেই তো ধীরে ধীরে আবার সব গুটিয়ে উঠছে রাজা যুধিষ্ঠি যথেষ্ট চেষ্টা করছেন যাকে যা যেখানে দুঃখ হয়েছিল সমস্ত আবার নিবারণ করে আবার তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারি তাদের সবাইকে নিয়ে আলাদা করে একটা ঘর বাড়ি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন নিজে দু বেলা এসে দেখাশোনা করছেন প্রণাম করে যাচ্ছেন লোকজন রেখেছেন যাতে ওদের কোনো কষ্ট না হয় মনে যেন দুঃখ না থাকে সন্তান হারিয়েছেন এই ভাবটা যেন ওদের মনের মধ্যে না আসে যুধিষ্ঠির প্রাণপণে সেই চেষ্টাটি করে চলেছেন 
ওরাও সেইভাবে ঠিকই আছেন সুখেই আছেন কুন্তি দেবীও পঞ্চপাণ্ডবের মা তিনি ওদের সঙ্গেই রয়েছেন তো এখানে যখন বিদুর এসে পৌঁছলেন তখন একেবারে আনন্দ ঢেউ হয়ে গেল কেন এতদিন পরে আবার সেই পুরনো লোকেরা এসেছে যেমন আমাদেরও হয় যাদেরকে আমরা ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি তারা অনেক দিন পরে ফিরে এসেছেন তখন খুব ভালো লাগছে তবে খুব আনন্দ হচ্ছে তখন একটা খুব সুন্দর কথা ওই যুধিষ্ঠির বলছেন জিজ্ঞেস করছেন কি হয়েছিল তীর্থ থেকে এমন হলো তখনকার তীর্থ মানে তো ভয়ঙ্কর যে তীর্থ থেকে ফিরবে কিনা তার তো ঠিক নেই রাস্তাঘাটে নানান বিপদ থাকতো সেজন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই তীর্থ যাত্রা করা হতো ফিরবে কিনা কোনো ঠিক নেই তো সেই জন্য ফিরে এসেছেন সকলে খুব আনন্দ নানান প্রশ্ন করছেন কেমন আছেন জিজ্ঞেস করছেন যুধিষ্ঠিরই রাজা যুধিষ্ঠির তখন একটি অসাধারণ সুন্দর কথা তিনি বললেন তিনি বলছেন যে আমরা এটা দেখতে পাই যে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তেরো অধ্যায় ন নম্বর শ্লোকে তিনি ওকে বলছেন যে ভবত বিধা ভবত বিধা মানে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কাকে বলছেন বিদুরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন আর তার সঙ্গে তিনি প্রথমেই সম্বোধন করছেন বিভ বিভ হচ্ছে যে যে দেবতার মতো বিভু যিনি সর্বব্যাপী সেই হচ্ছে বিভু সেই জন্য তাকে বলছেন বিভ তিনি তুমি সর্বব্যাপী তুমি দেবতার মতো আবার বলছেন ভবত বিধা তুমি ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি ভাগবত তুমি যে ভাগবত কি যারা ভগবানকে ভালোবাসি সে তারা হচ্ছে ভাগবত তীর্থ ভূতাহ তোমরা হচ্ছ তীর্থ স্বয়ং তীর্থ কেন তীর্থি কুরবন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থিন গদাবৃতা তীর্থি কুরবন্তি তীর্থানি এটা একটা অসাধারণ কথা বললেন আমরা যখন তীর্থতে যাই তীর্থযাত্রায় যাই আমরা মনে করি ওখানে গেলে পবিত্র হব কিন্তু ওই জায়গাটা পবিত্র হয় কেন পবিত্র হয় ওখানে যারা থাকেন তারা অত্যন্ত ভালোভাবে সাধন ভজন করেন খুব পুজো আচ্ছা করেন নিঃস্বার্থ পরতা চরম প্রকাশ ওইখানে হয় তবে তো সেইটা পবিত্র হয় তা না হলে সে পবিত্রতার কি মানে যে মন্দিরগুলোতে জব ধ্যান সাধন ভজন হয় না সে মন্দিরগুলো দেখতে বড় সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে সোনা দানা দিয়ে ঝকঝক করছে তকতক করছে একবারে না সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে কিন্তু ওটা একটা মিউজিয়াম হয়েছে সেটা মিউজিয়ামটা সেখানে গেলে কিন্তু ভগবানের যে কৃপা যে তীর্থ যাত্রার যে আশীর্বাদ সেটা পাওয়া যায় না কেন পাওয়া যায় না এখানে বলতে গিয়ে বলছেন যে আপনারই হচ্ছেন স্বান্তস্থিন গদাভৃতা তীর্থি কুরবন্তি তীর্থানি যারা তীর্থি যারা তীর্থে যাচ্ছেন কারা আপনার মতো লোকেরা আপনাদের কি বৈশিষ্ট্য সেটা বলতে গিয়ে বলছেন স অন্তস্থে না তোমার আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান যিনি গদাভৃতা মানে বিষ্ণু শঙ্কচক্র গদা পদ্মধারী যে বিষ্ণু সেই তাকে গদাভৃতা মানে বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণু তিনি বসে আছেন এবং আপনারা যেখানে যান যেখানে থাকেন সেই জায়গাটাই পবিত্র হয়ে যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে তীর্থস্থানে পরিণত করলেন কিন্তু ওই রকম কালী বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে অনেক আছে ওই রকম ধরনের কালী বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তারা শক্তি পূজারী ছিল এবং তার এখনো আছে প্রচুর কালী বাড়ি আছে তো দক্ষিণেশ্বরের বৈশিষ্ট্যটা কি কেননা ওখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি ওখানে তপস্যা করেছিলেন কিসের তপস্যা স্বার্থপরতাটাকে ত্যাগ করে নিঃস্বার্থপর হয়ে ওঠার তপস্যা আমরা যে ধর্মের কথা বলি আমরা যে ভগবান লাভের কথা বলি আমরা যে আত্মজ্ঞানের কথা বলি এই প্রত্যেকটার পেছনে একটাই মাত্র কথা রয়েছে সেটি হচ্ছে নিঃস্বার্থপর হতে হবে 
নিঃস্বার্থ পর তাই হচ্ছে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ বললেন আনসেল ফিসনেস ইস গড এই নিঃস্বার্থ পর অহংকারটা ত্যাগ করে তো সেখানে আমরা দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে আমরা দেখেছি দীর্ঘ বারো বছর ধরে প্রচন্ড কষ্ট করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ওই অবস্থাতে তিনি পৌঁছেছিলেন এবং তিনি সেখান থেকে ওই পুরো জায়গাটাকে পবিত্র করে দিয়েছিলেন আমরা দেখি যিশু খ্রিস্টের জীবনে তিনি একটা সিনাগে গিয়ে লাঠি নিয়ে সেখানকার ওই পুরোহিত গুলোকে তাড়া করছেন বলছেন ডোন্ট মেক মাই ফাদার্স হাউস এ বিজনেস প্লেস ওরা নানা রকম তাবিজ টাবিজ বিক্রি করতো যেমন আমাদের হয় না ওরকম সময় এই ভগবানের নামে এটা ছুঁয়ে দিয়ে এটা তাবিজ এখানে এত টাকা দাও এত টাকা দাও তারপরে সমস্ত এইগুলো করছে হচ্ছে জন্য লোকেদের সবসময় একটা দুর্বলতা থাকে তো ওইগুলো নিতে চেষ্টা করে তো যিশু খ্রিস্ট গিয়ে দেখে অত্যন্ত রেগে গিয়ে তা তিনি একটা লাঠি নিয়ে ওদেরকে তাড়া করেছিলেন বলেছিলেন ডোন্ট মেক মাই ফাদার্স প্লেস এ বিজনেস ফাদার্স হাউস এ বিজনেস প্লেস তো যিশু খ্রিস্টকে ওরা খ্রিস্টান বানিয়ে দিল আলাদা হয়ে গেল ঝগড়া ঝাঁটি করলো এখনো করছে কিন্তু যিশু খ্রিস্ট বলছেন এটা আমার বাবার বাড়ি কোনটা শ্রীনগর তো সুতরাং ধর্মটা কোথায় ধর্মটা হচ্ছে এই আলাদা করে কোনো কিছু নেই ওইটাই যেখানে ভালোবাসা রয়েছে নিঃস্বার্থ পরতা রয়েছে তা তিনি তীর্থটা কি যেখানে মানুষ গেলে নিঃস্বার্থ পর হতে শেখে ভালোবাসতে শেখে মানুষকে অন্য অন্যদের সঙ্গে তাদের সমদৃষ্টি হতে শেখে তা যদি না হয় খুব ভুল হয়ে যায় অনেকে আশ্রম বাস করেন বটে কিন্তু ওই যে জন্ম জন্মান্তরের স্বার্থটা কিছুতেই ওর থেকে যায় সারা জীবন আশ্রমে থাকলো সারা জীবন ঝাঁট পাট এটা ওটা করলো কিন্তু দেখা গেল ওই শেষ বয়সেও ওই এটা এর সঙ্গে ঝগড়া করছে ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে কিচ্ছু তেল থেকে বেরোতে পারে খুব দুর্ভাগ্য সেই কারণেতে কোথায় আছি সেটা কথা নয় কথাটা হচ্ছে আমি আমার লক্ষ্যটা সম্পর্কে ঠিক ঠিক ভাবে জানি কিনা এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছি কিনা রিলিজন ইজ এ ট্রান্সফরমেশন দ্যাট মেক্স এ ব্রুট আন টু ম্যান ম্যান আন টু গড এই যে স্বামীজির কথাগুলো আমরা এখানেতেই বুঝতে পারি উনি বলছেন যে যে আপনি তীর্থের মতো পবিত্র স্বয়ং কেন আপনার মধ্যে ওই নিঃস্বার্থ পরতা রয়েছে পবিত্রতা রয়েছে আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেই জায়গাটা যেখানেই থাকছেন সেই জায়গাটা তীর্থের মতো পবিত্র এখন এই বিদুর সম্পর্কে এটা বলবার পর আর একটা কাহিনী আমাদেরকে ওই সুত শোনাচ্ছেন তিনি বলছেন সেটা কাহিনীটা আগে বলেছিলাম কিনা ঠিক খেয়াল নেই সেটা হচ্ছে মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে জোম রাজ তিনি বিদুর হয়ে জন্মেছিলেন ওই জন্য ওকে ওই ধর্ম বলা হয় ধর্মপুত্র মানে ওই বিদুর যেহেতু ধর্মরাজ স্বয়ং কেন ধর্ম কেননা যমরাজ হচ্ছেন একমাত্র দেবতা যিনি জন্ম এবং মৃত্যু দুটোকেই জানতেন দুটো সম্পর্কে তার পুরো ধারণা এবং সেই কারণে তার মধ্যে কোনো রকম আকর্ষণ নেই উনি দেখতে পাচ্ছেন এইতে জন্মালো আর এইখানে তো মৃত্যু হচ্ছে আকর্ষণ হবে কি করে সমস্ত তার মধ্যে কোনো মোহ থাকছে না কারণ তার সামনে পুরো সিনেমাটা পুরো নাটকটা সামনে রয়েছে যে লোকটা নাটক লেখে এবং তারপরে যারা মুভি করে ওদের কাছে কিন্তু মুভিটা অতটা ইন্টারেস্টিং হয় না ওরা ব্যবসার জন্য করে বটে এটা করে কিন্তু আমাদের কাছে তুমুল উত্তেজনা আমরা গিয়ে এরপরে কি হবে এরপরে কি হবে কিন্তু ওরা জানে শেষে কি হচ্ছে কেননা ওই তো করেছে তো সেরকম ভাবেই যখন উনি ওই রকম ভাবে করছেন দেখেছেন তো সেই যমরাজ তিনি একটা ভুল করে ফেলেছিলেন বিচারে কি বিচারে না মাণ্ডব্য মুনি তিনি তপস্যা করছিলেন ধ্যান করছিলেন সেই সময় কয়েকটি চোর তারা এসে ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা ঘরের দরজাতে এমনি খোলাই থাকে ওর ঘরে ঢুকে ওখানে বসে থাকে ওরা আর রাজবাড়ির লোকেরা সৈন্যরা তাকে তারা করে করে এসে ওখানেতে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে তারা ওদেরকে অ্যারেস্ট করে এবারে ওই সামনেই ছিলেন বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন তখন ওরা তো সৈন্যরা অত বোঝে না ওকেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে গেছে ওই বাড়িতে ওরই বাড়ি ওর লোক ও কেন এরকম দেখেনি ইত্যাদি ইত্যাদি এবারে রাজা 
তিনি যখন শুনলেন এরকম চোর এসছে তখন জিজ্ঞেস করলেন কি শাস্তি দেওয়া যায় তখন মন্ত্রীরা বলল এক ক্ষেত্রে হচ্ছে শুলে চড়িয়ে দেওয়া মেরে ফেলাই ভালো কেননা কে কারেকশন করবে ওদের হবে কি হবে না এই সমস্ত কারেকশন হবে না মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিন মৃত্যুদণ্ড দিলে প্রচন্ড ভয় পাবে লোকেরা চুরি করতে সাহস পাবে এখন ওর মধ্যে যে ঋষিকেও ধরে নিয়ে এসছে সেটা রাজাকে বলা হলো রাজাও জানতে পারলেন না উনি তো আর চোরদের দেখতে গেলেন না বলেন তবে তাই হোক যাদেরকে ধরেছ সবাইকে শুলে বসিয়ে দাও শুলে বসিয়ে দেওয়া হলো চোরগুলো সব মারা গেল কিন্তু দেখা গেল এই একটি যে ঋষি তিনি ওই শুলের উপরে চুপ করে বসে আছেন ধ্যানে এবং শুধু তাই না আবার দেখা যাচ্ছে রাত্রে অন্যান্য ঋষিরা তারা আলোকিত শরীর নিয়ে তারা সেখানে আসছে তারা শাস্ত্র আলোচনা করছেন এইসব দেখে যারা ওখানে গার্ড দিত ওরা খুব ভয় পেয়ে গেল তো নিয়মটা হচ্ছে যখন শাস্তি দেওয়া হতো মৃত্যু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মৃত্যু না হলে গার্ডরা চলে আসতে পারে না মৃত্যু হয়ে গেলে কনফার্ম করতে হবে যে হ্যাঁ মৃত্যু হয়েছে তো আমাদের সে একটা গল্প আছে বলে আপনারা জানেন যখন দেশেতে স্বাধীনতা যুদ্ধ এরকম সব শুরু হয়েছে তখন আহ ফাঁসির আদেশ দিয়েছে যত দূর জানি আমার হয়তো ভুল হচ্ছে জানি না কোন একজন আমাদেরই দেশে খুব বিখ্যাত তিনি উকিল ছিলেন ব্যারিস্টার তো ওকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে তো উনি চুপ চুপ করে আছেন তো অন্যরা বলছে আপনি ওকে বাঁচাতে পারলেন না বাঁচাতে পারলেন উনি চুপ করে আছেন তো মানে হি শুড বি হ্যাং বলে আদেশটা হয়েছে হি শুড বি হ্যাং তো উনি আদেশটা হাতে করে নিয়ে ফাঁসির দিন ওইখানে চলে গেছে অপেক্ষা করছেন অপেক্ষা করছেন যেই মুহূর্তে জল্লাদ ওর গলাতে সেই দড়িটা করিয়ে ওকে ফাঁসির জন্য পায়ের তলার ওইটা সরিয়ে দেয় যেই সরিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে উনি বলছেন এক্ষুনি নাবাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে লোকজন দিয়ে ওকে নাবিয়ে দিল বাস তারপরে ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন বলছে কি কথা বলতে দেখো এখানে তো লেখা রয়েছে হি শুড বি হ্যাং ইউ হ্যাভ হ্যাং ডে হয়ে গেল তোমরা যে ওকে ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা ঝুলিয়ে দিয়েছ সুতরাং ঝোলানো হয়ে গেল আদেশ পালন করা হয়ে গেছে এবারে উমুক্ত আর কোনো দরকার নেই তার পথ থেকে আইনে লেখা হলো টিল ডেথ তার আগে শুধু ওরা বলতো শুড বি হ্যাং কিন্তু এই উকিলের বুদ্ধিতে ওকে বাঁচাবার পর এরপর থেকে জাজেরা অ্যাড করলেন টিল ডেথ আর শুধু টিল ডেথটাকে ওরা কনফার্ম করবার জন্য ওই পায়ের নালিটাও কেটে দেয় যাতে কিছু ভাবেই না বাঁচে এসব করে টবে তো এরকম আর কিছু টিল ডেথ করতে হবে তো যারা এক্সিকিউট করছে তাদের ওগুলো দায়িত্ব থাকে এখানে তো ওরা বসে আছে এক্সিকিউট করছে এখন কি হবে ও তো কিছুতেই মারা যাচ্ছে না এরকম চুপ করে বসে আছে খাওয়া নেই দাওয়া নেই কিন্তু মহানন্দে শুলের উপর বসে আছে তো মহা মুশকিল হলো তখন ওরা খবর দিল রাজার কাছে খবর গেল এ তো বিস্ময়কার ঘটনা এরকম কখনো হয় না রাজা ছুটে এলেন এসে দেখছেন মাই গড এ তো ঋষি আর এই সে মাণ্ডব্য ঋষি সবাই ওকে চিন্ত রাজা বললেন আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে আমি ভেবেছিলাম ওরা এরকম ভাবে চোরেদের কথা বলছিল আপনাকে ধরে এনেছে সেটা আমি বুঝিনি ইত্যাদি মাণ্ডব্য মুনি ওকে কিছু বললেন না শুধু হয়তো বললেন যে তুমি রাজকর্ম আর একটু সঠিক ভাবে করো বুঝে শুনে কর তো এই মাণ্ডব্য মুনি ওখান থেকে বেরিয়ে তারপরে উনি গেলেন জমের কাছে গিয়ে বলেন আমি জীবনে কোনো পাপ করিনি তুমি আমাকে এই শাস্তিটা দিলে কেন আমি মারা যাইনি সেটা অন্য কথা কিন্তু আমার এরকম কষ্টটা হবে কেন আমি তো কোনো পাপ করিনি কোনো অন্যায় করিনি আমরা যখনই কষ্ট পাই তার পেছনে একটা কারণ থাকে সেই কারণটা তো আমরা বুঝতে পারি না সেই জন্য আমরা ভুল করে আবার কারণটা রিপিটও করি ফলে কিছুতেই ভালো হতে পারে না বারবার বারবার ওই রিপিটেশনটার মধ্যে এসে যায় তো মাণ্ডব্য মনে একদম কনফার্ম তুমি গিয়ে যখন যমরাজকে ধরেছেন যম বললেন না আমি দেখো ওই তোমার জীবনটা বলে উনি ওকে দেখিয়ে বললেন ছোটবেলায় তুমি একটা পড়িংকে তাকে তুমি শাস্তি দিয়েছিলে একটা ওই যেমন গ্রামের বাচ্চারা অনেক সময় পড়িং এর গায়েতে ওই ঠিক পেছন দিকটাতে একটা ওই হালকা ধরনের পালক টালক ঢুকিয়ে দেয় এবারে পড়িংটা উড়ে উড়ে যাচ্ছে ওটা ওদের খেলা একটা কিন্তু পড়িংটার যে কত কষ্ট হয়েছে তো তো ওরা বোঝে না তো ওরা এরকম করেছিল উনি মাণ্ডব্য মনি ছোটবেলায় এরকম একটা কোনো গঙ্গা পড়িংকে করেছিলেন তার শাস্তি হিসেবে 
ওনাকে ওই শুলে চড়ানো হয়েছিল তখন উনি বললেন যখন কারুর বুদ্ধি থাকে না না বালক এখনো বালক হয়নি না বালক মানে ভালো হয়নি তার কোনো বুদ্ধি হয়নি সেই যদি কোনো কিছু করে সেটা কি কি কখনো শাস্তির যোগ্য হয় তুমি কেমন করে বিচার করছো এটা ভীষণ ভুল করেছো তুমি গিয়ে এইবারে শুদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করো এখন শুদ্র কেন বললেন না শুদ্র হচ্ছে আনকালচার যারা শিক্ষিত যারা কালচার তাদের এই বুদ্ধিগুলো থাকা উচিত তোমার নেই তুমি প্রমাণ করেছো তোমার এই বুদ্ধি তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি তো তুমি আনকালচার একটা বংশে জন্মগ্রহণ করবে এবং অভিশাপগ্রস্ত হলেন সেই তিনি যমরাজ তিনি এসে ওই যে আগের দিনে গত মাসে আমরা পড়ছিলাম ওই যে দাসী ছিলেন অঙ্গনা যে অঙ্গনার পুত্র হয়ে জন্মালেন যদিও বেদব্যাস তার পিতা অঙ্গনা তার মা ওই দাসী বলে তিনি একটু দূরে থাকতে হতো কিন্তু জ্ঞান তো তার রয়েছে সেই বিদুর এসে পৌঁছলেন এখন এই বিদুর যখন এসে এলেন এসে তার কি কাজ ছিল তার কাজ ছিল রাজাকে উপদেশ দেওয়া রাজাকে সঠিক পথে নেমে নিয়ে যাওয়া উপদেশ গুলো তো না দিতেন রাজা শুনতেন না রাজা যে তখন এইবারে তিনি রাজার কাছে গিলেন গিয়ে দেখছেন মহা আনন্দে রয়েছে সব ছেলে মারা গেছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে যারা তার পুত্রদেরকে মেরেছেন তাদেরই দেওয়া অন্ন তিনি খুব আনন্দ করে গ্রহণ করছেন তখন উনি এই কথাগুলো ওকে বললেন কথাগুলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক কথা উনি বলছেন যে ভীম তোমার সমস্ত পুত্রদেরকে এক এক করে করে হত্যা করেছে সে খাবার নিয়ে আসতে আর তুমি সেটা আনন্দ করে খাচ্ছ কিরকম তুমি মানুষ তোমার মধ্যে কি আত্মসম্মান বলে কোনো কিছু নেই বাঁচার জন্য এত প্রচেষ্টা কেন এইটাই উনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু একটা জিনিস যদি আমরা লক্ষ্য করি তিনি কিন্তু গান্ধারিকে বলছেন না কিছু কেন না তখনকার দিনে মহিলাদের ধর্ম ছিল প্রতিব্রতা ধর্ম আমরা বোধ একবার আলোচনা করেছিলাম একটা হচ্ছে আমাদের যখন রামচন্দ্রের সময় যখন শ্রী রামচন্দ্র আসছেন সেই সময় থেকে প্রতিব্রতা ধর্ম মেয়েদেরকে বলা হলো তার আগে সত্য যুগে তারা ছিল ব্রহ্মবাদিনী সেই ব্রহ্মবাদিনী যারা কেননা সমাজে লোক সংখ্যা অল্প ছিল তাই যারা ইন্টালেকচুয়াল ছিল বুদ্ধিমান ছিলেন ছিলেন বুদ্ধ বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী তাদের সবাইকে বলা হয়েছিল তোমাদের এই রিসার্চ করতে হবে করে সমাজে কোনটা ভালো কি করলে ভালো হয় প্রত্যেকেই সেজন্য আমরা দেখতে পাই অনেক একুশ জন মহিলা ঋষির নাম পাওয়া যায় যারা এই সব তপস্যা করতেন রিসার্চ করতেন তো সেদিন তাদেরকে বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী তা এই ব্রহ্মবাদিনের পরবর্তীকালে এবারে সমাজ গঠন করতে হবে তখন শ্রী রামচন্দ্র এলেন তখন সত্য যুগের পর ত্রেতা যুগ ত্রেতা যুগেতে শ্রী রামচন্দ্র তার স্ত্রী সীতা দেবীকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সীতা জঙ্গলেও যাচ্ছেন স্বামী ছায়ার মতো সেটা ঋষি ঋষিদের খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন তারা বলেন আর মহিলাদেরকে এই তপস্যায় আসতে হবে না ওরা যেন সংসারটা গড়ে তোলে আর একটা ধরনের দায়িত্ব মেয়েদের উপর দেওয়া হলো তখন ওই বলা হলো যে তোমরা সংসারটাকে দেখতে হবে তো সীতা হচ্ছেন প্রথম যিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে তার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন সমস্ত কিছু কষ্ট সহ্য করছেন সব রকমের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ছিলেন একেবারে রাজপুত্রী ছিলেন তিনি রাজ কন্যা এবং রাজার বউ হয়ে তারপরে যখন স্বামী কষ্ট হচ্ছে দুঃখ হচ্ছে অপমান হচ্ছে জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন তখন উনি বললেন যে না আমি এখানে থেকে আনন্দ ভোগ করব না উনি চলে যাচ্ছেন ঋষিদের মধ্যে তাদের যারা স্ত্রীরা ছিলেন তারা সেটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন ওই তখন থেকে মেয়েদের দায়িত্বটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সংসার প্রতিপালন করার দায়িত্ব আছে গৃহিণী এবং সেইটাই কন্টিনিউ হলো কৃষ্ণ যুগে 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে আমরা দেখি না যে কোনো মহিলা তপস্যা করছেন তপস্বিনী মহিলা নাম পাওয়া যায় না কিন্তু যেমন এরা সকলেই প্রতিব্রতা ধর্ম পালন করছেন যখন গান্ধারী এলেন গান্ধারী জানতেন না তার স্বামীর চোখ নেই তো অনেক গান্ধার থেকে আসছিলেন সে আফগানিস্তান গান্ধার সেখান থেকে তিনি এলেন আসার পর কিন্তু যদি খেয়াল করা যায় রাজারা বিয়ে করতে যেত না ওরা রাজকন্যাদের বলতো ওদেরকে নিয়ে এসে মাঝপথে যদি খুন খারাপি হয়ে যায় ডাকাত টাকা থাকে তো যাকে যাক একটা চলে গেল আর একজনের তখন খোঁজ করা যাবে কিন্তু রাজপুত্রই যদি মারা গেল তখন রাজত্ব কি হবে ওই জন্য রাজপুত্রকে ওরা রিক্সের মধ্যে ফেলতো না রাজপুত্র বসে থাকতো বাড়িতে রাজকন্যারা আসতেন বিয়ে করতে এখন ওই সেইভাবে তিনি আসছেন এসে দেখলেন এই অন্ধ কিন্তু তখনই উনি ডিসাইড করলেন যে না যখন একবার হয়েই গেছে ডিসিশন তখন থেকে উনি চোখে কাপড় বেঁধেছিলেন যদি খেয়াল করে দেখা যায় সারা জীবন তার স্বামীর মতো করে তিনিও উনি দেখতে পান না আমিও দেখার দরকার নেই তা ওইটা বন্ধ করলেন এরকম ভাবে করছেন তো এই যে যখন এই যে রিসেন্টলি যেমন হাজব্যান্ড ওয়াইফ ওরা কোথায় যে অল্প বয়সী সব স্বামী স্ত্রী তো আর বাড়িতে বড়রা কেউ নেই আর বড়গুলো একটু গোলমেলে হয়ে গেছে একটা সাইড নেয় নিয়ে ঝগড়াটা লাগিয়ে দেয় করে যে ছেলের মা ছেলেকে উস্কাচ্ছেন না 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 এটা কেন করবে তুই এই কর তুই এই কর করে যাচ্ছেন তাতে যে ছেলেটাও কষ্ট পাবে এই বৃদ্ধা বুঝতে পারছেন না ওর মা হয়ে বোঝা উচিত যে যদি মেয়ে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কষ্টটা কার বউকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তাতে একটা অব্যক্ত আনন্দ তার হচ্ছে বটে কিন্তু কষ্টটা তার ছেলেরও হচ্ছে তো বুঝতে পারে না তো এসে কান্নাকাটি করছিল তাই বললাম সমস্যাটা কোথায় না সমস্যা হচ্ছে ও স্বামীর থেকে একটু বেশি মাইনে পায় তারপরে তে ওর এডুকেশনটা স্বামীর থেকে একটু বেশি তো এরকম এরকম তা আমি বললাম একেবারে তুমি এগুলো বলতে যাবেন সেখানে খুব একেবারে নিচু হয়ে থাকতে হবে কেননা পুরুষের একটা ইগো থাকে ইত্যাদি করে বড়রা যেমন বোঝায় সেগুলো বোঝালাম তারপরে আর একটা সমস্যা ছিল একজন সে ভদ্রলোক ইংরেজি বলতে পারেন না তো যখনই কোনো কিছু দরকার হতো স্ত্রী বলতেন কিন্তু উনি বলতেন তুমি কথা বলো কিন্তু যেই কথা বলা হয়ে যেত কাজটা হয়ে যেত তখন ভীষণ রেখে যেত স্ত্রীর উপর কার আগের কারণটা কেউ বুঝতে পারত না যখন আমাকে সে বলল আমি জিজ্ঞেস করছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে কখন রেগে যায় কখন রেগে যায় তখন দেখলাম যে এই ধরনের ঘটনার পরে রাগটা আসছে তার আগে কিন্তু হচ্ছে না তার মানে ওর ভেতরে ইনফিনিটি কমপ্লেক্সটা ওই সময় জেগে উঠছে এবং রেগে যাচ্ছে আমি বললাম এরপর থেকে ও ট্যাক্সির ওলার সঙ্গে কথা বলতে পারুক না পারুক হোটেলে গিয়ে কথা বলতে পারুক না পারুক সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে বলবে টলবে যা একটা কিছু করবে তুমি মুখ খুলবে না তুমি বলো না আমি বুঝতে পারছি না কিছুতেই বলবে না দু চার দিন একটু রাখাদাগি করলে ও দেখবে ঠিক হয়ে যাবে ও পুরো শিগো তো গিয়ে নিজে নিজেই দরদাম করছে ভুল ভাল ইংরেজি বলছে যা একটা করছে করে টরে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে তোমার উপর রাগ হবে না তো এইরকম করে করে হ্যান্ডেল করতে হয় সাইকোলজি গুলো এইরকম হয় তো এখানে তো ওরা যখন ওই প্রতিব্রতা ধর্ম গ্রহণ করেছেন তখন এই পতি চোখে দেখেন না আমি দেখি বলে যদি পতির কাছে বর্ণনা করতে থাকতেন তখন ওই পতি কিন্তু রেগেই যেতেন অন্য লোককে বর্ণনা করে শোনাচ্ছে তাতে ঠিক আছে কিন্তু যদি ওয়াইফ বলতো এখানে এত সুন্দর ওটা ওইটা সুন্দর ও কিন্তু ভীষণ রেগে যেত আর একটা মহাভারত তো সেটা হয়নি তা কারণ ওই চোখে চোখেতে উনি বেঁধে রেখেছিলেন বলে তা এই প্রতিব্রতা ধর্ম ওরা গ্রহণ করছেন এবং ত্যাগ করছেন এবং সংসার গড়ে তুলছেন এই করে ওরা মহানন্দে বসে আছেন যখন সবাই মারা গেছে তখন আর ওই ভদ্রমহিলা তার স্ত্রী অত সাধ্যি কিন্তু একবারও স্বামীকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন না বিদুর গেলেন গিয়ে বললেন তোমার এত বয়স হয়ে গেছে তুমি এখনো এইভাবে বসে আছো একটু কি তোমার নিজের সম্মান বোধ থাকবে না তখন ওখানে গিয়ে বলছেন ওই সতেরো নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন রাজন নির্গমতাম শীঘ্র পশ্য ইদম ভয়ম আগতম নির্গমতাম শীঘ্র এক্ষুনি বেরিয়ে যাও তারপরে যে শব্দটা বলছেন পশ্য ইদম এই দেখো ভয়ম আগতম ভয়ম মানে ভয় আগতম মানে আসছে ভয়টা আসছে কিসের ভয় মৃত্যু তার মানে বিদু তিনি দেখতে পেতেন 
এর পরে কি হবে সেদিন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও ছিলেন দেখছেন যে যখন আমরা মৃত্যু আগেও যদি অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে থাকি ছাড়তে না পারি তখন আবার পুনর্জন্ম হবে ছাড়তে পারছি না তো সেই কারণে তে ওই কারণে তিনি গিয়ে এই নয় যে নিষ্ঠুরের মতো বললেন যে বসে বসে আরাম করে খাচ্ছে ওকে দূর করে দিই তা কিন্তু না ওর কল্যাণের জন্যেই ওকে গিয়ে বললেন প্রথমে ওতে খুব করে ওকে বোঝালেন যে তোমার একটু সম্মান বোধ নেই তোমার ছেলেদের মেরেছে তারা খাবার নিয়ে আসছে বসে বসে খাচ্ছ তো ওই সমস্ত বলে টলে তারপরে বলছেন এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো কেন না যুধিষ্ঠির সকালে সন্ধ্যে ওখানে দেখা করতে আসছে তো স্বাভাবিক ভাবে যদি যুধিষ্ঠির আসেন তার সামনে তো বেরোনো যাবে না যুধিষ্ঠির তো রাজা রাজ আজ্ঞা পালন করতে হবে রাজা বলবে না তুমি যাবে না আর যুধিষ্ঠির ভীষণ ভাবে ভালোবাসেন আর যুধিষ্ঠির আর একটা ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজ কি বলবে যে শুধু মেরে ফেলেছে ছেলেদের তা না আবার বুড়ো বাবা মাকেও তাড়িয়ে দিয়েছে ওদেরকে একটু দেখলো না এই কথা সমাজে সবাই বলবে যে যুধিষ্ঠির খুব একেবারে দায়িত্ব নিয়ে ওদেরকে দেখাশোনা করতেন অর্জুন ভীমকে দেখতে পাই না কতটা করছে তা না যুধিষ্ঠিরই করতেন যুধিষ্ঠির এই কর্তব্যবোধ এবং ভালোবাসা দুটোই ছিল তা তিনি দুটো পক্ষ তিনি দেখছেন যে যদি বৃত্ত বয়সে তাড়িয়ে দিই তো সমাজে বলবে কিরকম লোভী লোক দেখো রাজত্বের জন্য একশো ছেলেকে হত্যা করলো তাতেও হলো না বাবা মাকেও তাড়িয়ে দিল তো সেই জন্য যদি এবার ইনি দেখছেন ওই যুধিষ্ঠিরের ভালোবাসাতে আটকে গেলে তখন খুব মুশকিল হয়ে যাবে তো আমাদের এই একটি মহিলা তিনি খুব তপস্যা করছেন তো মাঝে মাঝে ও একটু দুঃখ পান যে আমার ভাই বা বোন বা বাবা কাকা খুব একটা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না তো সেইটা খানিক আজকে বোধ হয় ফোন করেছিলেন বা কালকে তখন বলছে মহারাজ এবারে আমি একটা কারণ বুঝতে পারি কি কারণ যদি ওরা একটু ভালো বাঁচতো আমি তো ভীষণ ওদের স্নেহের কাঙাল ওরা যদি একটু আমাকে স্নেহ দেখাতো ভালোবাসা দেখাতো আমি ওই বাড়িটা ত্যাগ করে আসতে পারতাম না আমার তখন মনে হতো বাবাকে একটু রান্না করে দিয়ে ইয়ে করি তাই করি এইসব মনে হতো কিন্তু যেহেতু আমার সঙ্গে নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করেছেন ওরা সেই জন্য বাড়ি ত্যাগ করতে আমার কষ্ট হয়নি কারণ আমার মনটা খুবই নরম তো আমি পারতাম না আমি এখন বুঝতে পারছি ঠাকুর ইচ্ছা করে ওদের দিয়ে আমাকে এরকম ব্যবহার করিয়েছেন তাই ওদেরকে ত্যাগ করতে আমার খুব একটা কষ্ট হলো না আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটে তার একটা পিছনে কারণ থাকে সেই কারণগুলো সবসময় মঙ্গলময় হয় সেই জন্য ঈশ্বর নির্ভরতার জন্য এইগুলো একটা প্রেশারাইজ করা ঠাকুর করে দেন আর সেইটাতে খুবই উপকার হয় যদি আমরা পজিটিভলি নিতে পারি এবং ঈশ্বরকে আরো করে ডাকতে পারি এবারে যেমন দেখছি যে ওই রাজা তিনি কিছুতে যেতে চাইছিলেন না তখন তাকে এই ধরনের কথাগুলো বলছেন আমি ওই শ্লোকগুলো আর পড়লাম না খুব করে ওদেরকে এরকম ভাবে বোঝালেন বিশেষ করে অন্ধ রাজাকে বোঝালেন বোঝাবার পর বলছেন এক্ষুনি বেরিয়ে পড় তা না হলে আবার যদি স্থিতি এসে যাবে আবার আটকে দেবে তখন ওরা চলে গেলেন যখন চলে গেলেন শুধু যে ওরা দুজন গেলেন তা না সঙ্গে সঙ্গে কুন্তি দেবীও চলে গেল কুন্তি দেবী খুব অদ্ভুত কুন্তি দেবীর যাওয়ার দরকার ছিল না কুন্তি এখন কিন্তু সুখ ভোগ করতে পারতেন কেননা ছেলেরা রাজা হয়েছে কিন্তু কুন্তি বললেন না আমার সঙ্গে একই বৈশী এরা আমরা একসঙ্গেই বড় হয়েছি ওরা যে কারণে সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন আমার তো সেইটাই কারণ এখন ওরা যাচ্ছেন ওদেরকে বুঝিয়ে প্রায় জোর করে পাঠানো হচ্ছে কুন্তি কিন্তু নিজের ইচ্ছাতে চলে যাচ্ছেন আর ছেলে কেউ না দেখে না বলে তো কুন্তির দিকটা যদি আমরা দেখি তার ঠিক ঠিক একেবারে ত্যাগ আর আমরা যখন রাজাকে দেখছি তো তিনি যাচ্ছেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র যাচ্ছেন তার সঙ্গে তার রানী এরা তিনজনই চলে গেলেন এই চলে যাবার পর আমরা একটা খুব ওখানে আর একজন এসে পৌঁছেছেন তিনি হচ্ছেন সঞ্জয় সঞ্জয়কে তো আমরা চিনি যে সমস্ত ঘটনাগুলো রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিল যুদ্ধের সময় এ সমস্ত সেই সঞ্জয় তিনি এসেছেন 
তারপরে সঞ্জয় এসে বসে আছেন যুধিষ্ঠির এসে গেছেন এসে দেখছেন বাড়িটা ফাঁকা কেউ কোথাও নেই সঞ্জয়কে ধরেছেন সঞ্জয় ওরা কোথায় গেল সঞ্জয় বলছে আমিও জানি না আমি দেখিনি ওদেরকে আর বিদুর ওদের সঙ্গে চলে গেছে বিদুর ওদেরকে পথ দেখিয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে গেছে বাড়িতে কেউ নেই শুধু সঞ্জয় এসেছে এসে দেখছে কেউ নেই ও কান্নাকাটি করছে সঞ্জয় সেবা করত যখন এরকম অবস্থা তখন দুটিস্টিতে এসে পৌঁছে প্রথমে প্রচন্ড রেগে গেলেন তারপরে খুব কাঁদছেন সেই যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে সেখানে দুজন লোক এলেন একজন হচ্ছে আমাদের নারদ মুনি নারদ মুনি ওখানে এসে ওকে যুধিষ্ঠিরকে খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন আর তার সঙ্গে হচ্ছেন তুম্বুরু তুম্বুরু বলে একজনে তার নামটা দিয়েছেন কিন্তু খুব একটা তার পরিচয় আমরা ঠিক জানি কোন ঋষি হবেন তো নারদের সঙ্গে এসেছেন নারদ এসে বলছেন আর কি হলো এত কান্নাকাটি কেন তখন বলছেন যে এরা সবাই চলে গেছেন আমাকে না জানিয়ে আর আমি যদি ওদেরকে না রক্ষা করি না দেখি না খেতে দিই তাহলে ওরা কি করে খাবে কি করে বাঁচবে তখন নারদ মুনি এইবারই বলছিলাম একটা হচ্ছে ভক্তির দিক আর একটা হচ্ছে জ্ঞানের দিক নারদ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে রাজা এই জগৎ তো না ঈশ্বরের অধীন তুমি মনে করছো তুমি ওদেরকে খেতে দেবে রক্ষা করবে ঈশ্বর ঠিক জানেন যে ওদেরকে কি করে খেতে দেওয়া যায় কি করে রক্ষা করা যায় যাকে জন্ম দেওয়া হয়েছে তার খাদ্যের ব্যাপারটাও কিন্তু ঈশ্বরই দেখেন সুতরাং তুমি ওইটা নিয়ে চিন্তা করো না জগ ঈশ্বরাধীন সুতরাং কারো জন্য শোক করা বৃথা এটা একটা ভীষণ স্ট্রং একটা স্টেটমেন্ট কারো জন্য শোক করা বৃথা কোনো শোক করে লাভ নেই বৃথা কেন বলছেন না কান্নাকাটি করলেও ফিরে আসবে না অনেক সময় কি হয় খুবই ক্লোজ কেউ যদি মারা যায় তখন নিজের জীবনটাকেও অনেকে নষ্ট করে ফেলে তখন একদম সে কান্নাকাটি করে আলটিমেটলি দুটো জীবনই নষ্ট হয় কারণ কাজের কাজ কিছু হয় না ও কোনোদিনই ফিরবে না ও তো নিজের কাজে তো এরকম ভাবে মারা গেছে এখন এরা যারা করছে তাদেরও কোনো কিছু উপকার হচ্ছে না তো সেইটাই অনেক সময় লোকেরা ভগবানের উপরও খুব রেগে যায় আর করবো না পুজো টুজো করবো না ইত্যাদি ইত্যাদি তা আন্দামানে একজন সাদারজি ছিলেন তা আমি যখন ওয়াকিং করতে যেতাম ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন একদিন বললেন আপনি আমার বাড়িতে এসে একটু কথা বলবেন আমি বললাম ঠিক আছে ঢুকলাম তখন বলছেন যে এই যে বইটা ওরা তো গ্রন্থ গ্রন্থ সাহেবকে পুজো করেন তো গ্রন্থ একটা আছে বড় তাতে আমাদের এই রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ গীতা এইগুলোই আছে এবং তাদের ওই গুরুদের কিছু কিছু উপদেষ্ট উপদেশ যেমন আমরা এখন বলছি সেটা রেকর্ড হচ্ছে যদি শিষ্যরা রেখে দেয় ওই রকম টাইপ তো গুরু গ্রন্থ সাহেব হচ্ছে সেই টাইপ তো ওরা ওটা বলছে আমি সারা জীবন পুজো করে এলাম কিন্তু দেখুন আমার ছেলে বড় ছেলেটা কোন একটা কারণে আত্মহত্যা করেছিল সেই দুঃখেতে আমার স্ত্রীও সহ্য করতে পারল না তিনিও মারা গেল এখন আমি তাহলে কি করি আমার তো বাঁচার কোনো আর মনে হচ্ছে না আমি তাহলে এইটাকে রাস্তায় ফেলে দেব কিন্তু ফেলেননি স্ত্রী পুত্র মারা গেছেন বেশ কিছুদিন আমি তো ওর সঙ্গে দেখা হলো পরে তো আমি বললাম সে আপনার উপর নির্ভর করছে আপনি ফেলে দেবেন কি দেবেন না কিন্তু আর একটা জিনিস ভেবে দেখুন এই গ্রন্থ সাহেবকে পুজো করে আপনি কিন্তু ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন সব কিছু পেয়েছেন এমন কি স্ত্রীকেও পেয়েছিলেন সন্তানকেও পেয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য হলেও তো সেটা তো ভগবানের জন্যই তো পেয়েছিলেন এত দিন এত কিছু দিয়েছেন এখন ওনার প্রয়োজন হয়েছে ওদের কর্মফল অনুযায়ী ওদেরকে উঠিয়ে নিয়েছেন তো এখন আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন কোন একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে আপনার মাধ্যমে অন্য কোন ভালো কাজ হবে সেজন্য ভগবান ঠিক করে রেখেছেন ইত্যাদি করে তখন আমরা ও খুব বন্ধু হয়ে গেল যদিও আমার থেকে বয়স অনেক বড় ছিল যাই না এখন বেঁচে আছেন কিনা কিন্তু খুবই আমাদের খুব বন্ধু হয়ে গেল তা এই যে মানুষগুলো আমরা যখন একটু দুঃখ পাই রাগ ভগবানের উপর রাগ হয় আর ভগবান থেকে দূরে চলে যায় এটা খুব ভুল কারণ অতদিন যখন পেয়েছি সেটার জন্য কি থ্যাংকস দিয়েছ এখন একটু দুঃখ হতে এত এখন সেইটাতেই উনি বলতে গিয়ে বলছেন রাজা এই জগৎটা হচ্ছে ঈশ্বরের অধীন তুমি লোককে দেখাশুনো করছো খেতে দিচ্ছ এইটা ভাবটা তোমার ঠিক না তিনি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশটা দিলেন দেবার পর 
তারপরে আমরা এই যে খাদ্য নিয়ে বিশেষ করে যারা একটু বৈষ্ণব এত হই হই করতে থাকেন খাদ্য নিয়ে না এই মাছ খাবো না মাংস খাবো না এটা নিয়ে বিশাল একটা চেঁচামেচি কবে থেকে চলে আসছে কে শুরু করেছে জানি না কিন্তু খুব আছে আজকাল তো আরো বেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে শুধু ভেজিটেরিয়ান না তারপর আবার ভেগান বলে একটা শব্দ এই দেশে এসে শুনেছে আগে শুনিনি আগে ভেজ নন ভেজ এইটুকু জানতাম এখন আবার ভেগান হয়েছে তারা কি করেন কে জানে কিন্তু যাই হোক একটা দল আছে তো সেই সব ভেগান টেগান এখন কথা হলো এইখানে তুই খুব পরিষ্কার করে ফর্টি সেভেন নম্বর শ্লোকে দেখুন বলছেন এক ভাগ প্রথম স্কন্দ তেরো অধ্যায় সাতচল্লিশ ফর্টি সেভেন ভার্সে উনি বলছেন ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটে আহস্তানি আমি ওই শ্লোকটা ছেড়ে দিয়ে এই মিনিংটা বলি সুবিধা হবে সময় প্রায় হয়ে এলো জগতে দেখা যায় পশু প্রভৃতি জীব মানুষের ভোগ্য আমি ভেবে দেখুন উনি বলছেন যে ওরা খেতে পাবে না খেতে না পেয়ে মারা যাবে তা আমার তারা তো আমার পিতৃব্য আমার বাবা ভাই তারা তো তিনি মারা যাবেন তো উনি বলছেন যে তুমি খাবার কথা চিন্তা করছো জান এই জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন খাদ্যটাও তৈরি করে দিয়েছেন কি সেই খাদ্য পশু প্রভৃতি জীব মানুষের ভোগ্য এটা কিন্তু ভাগবত থেকে বলছি যে আমাদের বই থেকে বলছি তা না আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি তা না এখন যারা ভাগবত পড়েন তারাই কিন্তু হই হই করতে থাকে এই শ্লোকটা বোধ হয় ওরা বন্ধ করে দেয় দিয়ে অন্য জায়গা থেকে পড়তে থাকে কিন্তু আচ্ছা বেশ তো নিরামিষ তুমি খাবে খাও না এটা ঝগড়া করার কিছু কারণ প্রত্যেকে নিজের টেস্টের উপর নির্ভর করে তারপরে বলছেন ত্রিনাদি জীব গবাদি পশুর ভোগ্য ক্ষুদ্র জীব বৃহৎ জীবের ভোগ্য সুতরাং জীব জীবের জীবনের উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে অতএব কেউই কারোর মৃত্যুর জন্য দায়ী নয় এটা ফর্টি সেভেন এতে বলছেন তারপরেই বলছেন ভগবানই জগৎ রূপে পরিণত তিনি অদ্বিতীয় সব প্রকাশ বস্তু হয়েও অখিল জীবের অন্তর্যামী ভোক্তা রূপে তিনি জীব ভোগ্য রূপে তিনি জগৎ এরূপ অচিন্ত শক্তি প্রভাবে নানা রূপে তিনি অবস্থিত অতএব ভক্তি ভাবিত চিত্তে তাকে ধ্যান করো যখন স্বামীজিকে বারবার ধর্ম নিয়ে কথা বলছে আর এই সেই খাদ্য স্বামীজি তো জাহাজে করে এলেন স্বামীজির আগে জাহাজে করে যারাই পেরিয়ে গিয়েছিলেন সমুদ্র পেরিয়েছিলেন তখন সব সময় ওই পণ্ডিতরা খবর রাখত ও কি জল খেল আর কার হাতে রান্না খেলো কি রান্না খেলো এইটা নিয়ে ওদের বিশাল চিন্তা ও ভগবানের ধ্যান করেছে কিনা নাম জপ করেছে কেউ জিজ্ঞেস করতো না শুধু বলতো কি খেলো কি খেলো সব পণ্ডিতরা জাহাজটা এসে নাবার সময় ভাঁড়ি থাক যে তুমি কি এমন কি আমাদের ওই যে খুবই সমস্ত বড় বড় লোকেরা তারা কিন্তু কেউ এর থেকে বাইরে যেতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দ এটা নিয়ে মানুষ প্রচন্ড হইচই হতে লাগলো যে এ প্রথমতে সমুদ্র পার করে গেছে কার হাতে কি খেয়েছে কোনো ঠিক নেই জাত গেছে জাত গেছে স্বামীজি বললেন একে সন্ন্যাসীদের কোনো জাত থাকে না প্রথমত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তোমাদের কি অসুবিধা হলো তারপরে রেগে মেগে বলছেন তোদের কি আর ধর্ম আছে তোদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে ঢুকেছে কে রান্না করছে কি খাচ্ছে কোন হাতে খাচ্ছে কোনটা ধরছে এই মানুষগুলো এইটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে থাকে এবং খুব পণ্ডিত বলে মনে করে নিজেকে ওইটা নিয়ে ভীষণ একেবারে ব্যাপার কিন্তু এই দেখুন পরিষ্কার পরিষ্কার এখানে তে লেখা রয়েছে যে যারা যাদের হাত পা নেই এই রকম যারা আবার সহস্র যাদের এরকম ভাবে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছেন পশু প্রভৃতি জীব ওই মানুষের ভোগ্য ত্রিনাদি তারা হচ্ছে জীবের ভোগ্য এরকম করে করে তারা বলছেন এখন এই যে জিনিসগুলি আমরা লক্ষ্য করি এটার মধ্যে দিয়ে খাদ্যটা খুব বড় ব্যাপার না একবারে এবার বলে শেষ করব যে আমাদের বন্ধনটা কোথায় থাকে আমরা যে বন্ধন হয় কষ্ট হয় কোথায় থাকে এক দুই 
কে স্বর্গে যায় শরীরটা কি স্বর্গে যায় শরীর তো আমরা দাহ করে দিই শরীরটা তো মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় শরীর তো এমনি পচে গলে যায় যতই সুন্দর করে সোনার ইয়েতে রেখে দিই শরীর তো নষ্ট হবেই হবে এতে সে অবশ্য খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে তারপরে নিয়ে যায় বটে কিন্তু সবই তো শরীর তো নষ্ট হয়েই যাবে হ্যাঁ শরীর ভগবানের কাছে যায় না তাহলে কি খাচ্ছি না খাচ্ছি শরীর মেনটেন করবার জন্য কি বাসি গেল থাকলো মন এখন মনটাও কিন্তু জড় বস্তু মনের পেছনে আর একটি থাকে সেটি হচ্ছে আমাদের আত্মা বা চৈতন্য সেই জন্য মনটাও কাজ করে যদি চেতনা তার সঙ্গে থাকে তাহলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওই চৈতন্য চেতনা ওই চেতনাটাকে আমরা কখনো কখনো প্রাণ বলি আসলে চৈতন্যটা সেটা কি করে আসে যদি সত্যি সত্যি চৈতন্য প্রত্যেকের মধ্যে মধ্যে থাকতো তাহলে একটা চৈতন্য চলে গেলেই তো চৈতন্য কম পড়ে যেত তা তো হয় না তাহলে কি হয় আসলে রিফ্লেকশনটা হয় আমরা এই যে লাইট গুলোকে দেখছি এই লাইট গুলো কত জায়গায় কত রকমের লাইট রয়েছে কিন্তু আসলে ওই ওপরের যেটা খোলটা ওর থেকে কখনো সাদা আলো কখনো হলদে আলো কখনো অন্য কিছু ভেতরে তো সেই ইলেকট্রিসিটি ওইটা চলে গেলেও ইলেকট্রিসিটিটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে তার তো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আর বেদান্তবাদীরা তো ইলেকট্রিসিটি জানতো না যখন সে ঋষিরা তারা বলছেন যে সূর্যটা অনেকগুলো জলের উপরে অনেকগুলো দেখাচ্ছে বহু বাটি রয়েছে বা জলের পাত্র রয়েছে তার উপরে সূর্যের রিফ্লেকশন রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে যে আসল যিনি চৈতন্য পরমাত্মা সেইটাই বিভিন্ন জায়গাতে প্রতিফলিত কোথায় প্রতিফলিত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে জীবের মধ্যে তার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিফলিত রিফ্লেক্টেড এখন যখন তার সেই রিফ্লেকশনে আমার এত শক্তি আমার বুদ্ধি আমার এই কত রকম বলে যাচ্ছে লোকেরা কিন্তু সবটাই রিফ্লেক্টেড গ্লোরি এবার সেই রিফ্লেকশনটা যখন চলে যায় তখন আমার শরীরটা ফর্সা কি কালো এটা কি সেইটা তাতে কি বেশি যায় সুতরাং আহার বলতে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা আমরা গ্রহণ করি সেইটা হচ্ছে আহার তাতে কি হয় মনটা শান্ত হয় কিনা মনটা বিচারশীল হয় কিনা সেটার উপরে জোর দিতে হয় তো ওই মনটা যে বিচার করবে সে বিচারটা কিভাবে করে জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে আহার করি কি করে আহার মানে হচ্ছে আহরণ করা আহরণ কি করে করি কালেকশন আহরণ মানে কালেকশন কি করে কালেকশন করি চোখ দিয়ে করি একটা দৃশ্য দেখি তার সমস্ত ঘটনাগুলো চোখের উপরে আসে তারপরে আমরা কান দিয়ে শুনি সেইটা মনের মধ্যে স্পর্শ দিয়ে হচ্ছে গ্রাম দিয়ে হচ্ছে আর টেস্ট দিয়েও হচ্ছে এটা টেস্ট দিয়ে যেটা হয় সেটা খুব অল্প হয় সব থেকে বেশি হয় চোখে দেখা এবং কানে শোনা ওই জন্য মুভি ইজ এ গ্রেট টিচার এই এক একটা মুভি সিনেমা টিনেমা গুলো এই গানগুলো মানুষকে একেবারে উদ্দেল করে দেয় যখন দেশ দেশাত্মবোধ গান যুদ্ধ লাগে তখন এই দেশাত্মবোধ ও গান চতুর্দিকে হতে থাকে সমস্ত লোকগুলো এই গান শুনে উত্তেজিত হয়ে থাকে আমরা দেশের জন্য এই করব সেই করব কত কি হতে থাকে কেন ওই শব্দ ওই শব্দটা ওকে খাওয়ানো হলো এবং তাতেই সে উত্তেজিত হয়ে গেল যুদ্ধ যেই থেমে গেল আবার উঠে বন্ধ হয়ে গেল আবার কিন্তু মানুষটা ঠিক হয়ে গেল আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে যে ধরনের খাবার দেয় আমরা সেইভাবে রিয়াকশন করি আমরা যে নিউজ পেপারে পড়ি সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে রিয়াকশন করি তো এই শ্লোকটাতে করে আজকে শেষ করছি এখানে তে নারদ বলছেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে তুমি খাদ্য নিয়ে চিন্তা করো না প্রত্যেককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যিনি করেছেন তিনি সব খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন তারপরের শ্লোকেই বলছেন যে তুমি কি ভাবছো একে অন্যকে হত্যা করছে না এই একই লোক সবকিছু করছে এইটা হচ্ছে জ্ঞানের কথা ফর্টি এইট যে শ্লোকটা সেখানে বলছেন একই ভগবান তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন তিনি খাদ্য তিনি খাদ্য তাছাড়া আত্ম কেউ নেই 
সুতরাং তুমি এইটা নিয়েও কষ্ট পেও না এইটা বলে আজকে শেষ করি আমাদের একটু শুরুতে দেরি হয়েছে তারপর আমাদের এখনই আবার প্রেয়ার শুরু হয়ে যাবে প্রেয়ারে যাব তো আমরা এই যেগুলো পড়ছি ভাগবতে তো অসাধারণ ভক্তি এবং জ্ঞানের কথা একটা স্পষ্ট স্পষ্ট বলছেন যে জেনে রাখবে তুমি বা আমি বা কেউ কাউকে দেখে না ঈশ্বরে কিন্তু সকলকে রক্ষা করেন ঠিক রক্ষা করবে যার যেটা হবার হবেই সেই মুহূর্তে ঘটনাগুলো তাকে ঠিকভাবে নিয়ে চলেছে এক এটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন বিশ্বাস হলো তো হয়ে গেল তা এই যে সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর দ্বিতীয় হচ্ছে প্রত্যেকে যেটা যা আমরা করছি আসলে আমরা নিজের নিজের পার্টটা প্লে করে যাচ্ছি আর কিছুই না সমস্তটা অলরেডি করা রয়েছে একেবারে লেখা রয়েছে পুরো নাটকটা সাজানো রয়েছে কে কি ভাবে কি করবে সমস্তটা সুতরাং সেটা নিয়েও আর অত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই তাহলে কি করব তাহলে সেই দেহটার সঙ্গে যতদিন মনটা রয়েছে ততদিন তো আমরা আলাদা হতে পারছি না তখন প্রচেষ্টা করতে হবে কি প্রচেষ্টা যাতে আমার মনটা উদার হয় ও বিশাল হয় এই উদারতা আর বিশালতা এইটা কিভাবে করব তখন উনি বললেন দানের মাধ্যমে বা ত্যাগের মাধ্যমে ধ্যানের মাধ্যমে বিচারের মাধ্যমে ভক্তির মাধ্যমে যখন আমি ভগবানকে ডাকছি এই তো কালকেই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন কেন আমাদের পথ দেখাবার জন্য কি সেই পথ সমস্ত কিছু পাওয়া সত্ত্বেও উনি এক কথায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন এক দুই যারা ভালো উনি তাদের সঙ্গে আছেন আর যারা অহংকারী তাদের থেকে উনি দূরে চলে যাচ্ছেন এমন কি ওনার নিজের পুত্র পরিবারকে পর্যন্ত শেষে উনি ত্যাগ করলেন সেই জন্য যদু বংশ ধ্বংস হয়ে গেল কেননা ওদের অহংকার হয়েছিল বলে অহংকার থাকলে ভগবান তার সঙ্গে থাকেন না তার পুত্র হোক বা পরিবার হোক না না আমার পুত্র একটু অন্যায় করেছে আমি ক্ষমা তোমা ওই সব কোনো কিছু নেই সেই জন্য একেবারে পবিত্রতা মানে ওই মনটা উদার করা আর যেই মনটা উদার হবে তখন ভগবান আমার সঙ্গে থাকবেন যেই ভগবান সঙ্গে থাকবেন তখন না ভয় না দুঃখ ভয়ও থাকে না দুঃখ থাকে না তা খুব করে প্রার্থনা করি আগামীকাল আমাদের এখানে ওই সাতটা থেকে আটটা আমরা একটু ওই আমাদের খুব একটা পুজো টুজো করি না কিন্তু সামান্য আরতি যেমন হয় সেরকম হবে আর একটু আলোচনা গান এ সমস্ত গুলো হবে তো কালকে যদি দেখতে চান আমাদের যে এটা থাকে সেখানে ইউটিউবে গিয়ে লাইভ স্ট্রিমে করলে হয়ে যাবে আমাদের সাতটা বোধ আপনাদের তখন আটটা এরকম তাহলে আজকে তিনবার শান্তি বলে শেষ করি শান্তি শান্তি হরি হিও